നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് റാഫ് ഡെറീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശബരിമല യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ശബരിമല യാത്രയുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗുണ്ടൽപേട്ട് എത്തി ഗുണ്ടൽപേട്ട് മഞ്ഞിൽ കുളിച്ച് വളരെ സുന്ദരിയായി നിൽക്കുകയാണ് ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ കൂടെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബസ്സിലൂടെയും കാറിലൂടെയും ഒക്കെ പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇത്ര മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കോട കോടമഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇന്നിവരെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബന്ദിപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റിലെത്തി ഇതൊരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് ബന്ദിപ്പൂര് മുതുമല പോയിട്ട് നാട്ടിൽ പോയി വയനാട് വഴി മുത്തങ്ങ വഴി തിരിച്ച് ബന്ദിപ്പൂർ മു ഗുണ്ടപ്പെട്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് നാഷണൽ പാർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഗിവിങ് ഇനി ചാർജ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലാണ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഇത് മൈഫൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ വേട്ടയാടാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ബന്ദിപ്പൂരും അടുത്തുള്ള നാ നാഗർഹോളിയും ചേർന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ പ്രീമിയർ ടൈഗർ റിസർവാണ് ഈ കാണുന്ന പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തമിഴ്നാടാണ് ഇപ്പുറത്ത് കർണാടകയാണ് മുതുമല എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മുപ്പത് രൂപ ചാർജ് മേടിച്ചു മതിപ്പൂർ ആക്ച്വലി ഫോറസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഒരു മാൻകൂടത്തെ കാണാവുന്നതാണ് നല്ല മനോഹരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേപ്പക്കാട് എത്തി വീഡിയോ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോയാൽ മഫിനക്കുടി തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റ് ഹെയർപിൻ കയറി നമ്മൾ ഊട്ടിയിലെത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആനയെ നമുക്ക് ദൂരെയായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഹിപ്പപ്പെട്ടാമസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പുള്ളിമാൻ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു നല്ല ഒരു കറുത്ത ടൈപ്പ് മാനിനെ കാണാം നല്ല അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് നല്ല ക്ലോസ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഡല്ലൂർ എത്താനായി ഗൂഡല്ലൂർ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഗൂഡല്ലൂരിൽ നിന്ന് നേരെ പോയാൽ ഊട്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ഊട്ടി പോകാൻ രണ്ട് വഴിയുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട് തേപ്പക്കാടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് ഹെയർപിൻ പിടിച്ചിട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഹെർപ്പിൻ ഇല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല മനോഹരമായ വഴിയിലൂടെ ഗൂഡല്ലൂർ കൂടിയും പോവാം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാല് ദിവസമായിട്ട് നാട്ടിലായിരുന്നു ശബരിമല യാത്ര പോയിട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ചുരം എത്താനായി ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു ആറ് ആറര ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ ചുരത്തി ചുരം എത്താനായി അങ്ങനെ ഞമ്മൻ്റെ താമരശ്ശേരി ചുരം എത്തി ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആനവണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഈ ചുരത്തിൽ ആനവണ്ടി വരുന്നത് കാണാൻ നല്ലൊരു കിടുക്കാച്ചി ലുക്കാണ് ചുരത്തിൽ കട്ട ബ്ലോക്കാണ് മേലെ ഏതോ ലോറി ചെയ്തോ എവിടെയോ സൈഡിൽ കുത്തിയിട്ട് അവിടെ ടോട്ടൽ ബ്ലോക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് ചുരത്തിൽ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ ആദ്യ ഭംഗിയാണ് പോലെ തന്നെ റോഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല വളവുകളൊക്കെ നല്ല വീതി കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ശകലം മൂവായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മളും പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിനെ പറ്റി ലിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ബേപ്പൂരിലേക്ക് നമ്മളെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറ്റ്യാടി വഴിയാണ് കുറ്റ്യാടി ചുരം വഴിയാണ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ടായ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ താമരശ്ശേരി ചുരത്തെ പറ്റി ഐഡിയ കിട്ടിയത് ആക്ച്വലി അതിനുവേണ്ടി അവർ ഹെൽപ്പ് മേടിച്ചത് കരിന്തണ്ടൻ എന്നുള്ള ആദിവാസി മൂപ്പനാണ് 
ആ മൂപ്പനും മൂപ്പൻ്റെ ആദിവാസി ആൾക്കാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ താമരശ്ശേരി ചുരം ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഒരു ദുരന്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കരിന്തൻ തന്നെ വെടിവെച്ച് വന്നു അപ്പോൾ കരിന്തനെ വെടിവെച്ച് വന്ന് അതിനുശേഷം ഈ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ കരിന്തൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ആത്മാവിനെ തളച്ചു കെട്ടിയതാണ് ചങ്ങലമരം ചങ്ങലമരം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം വഴി വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഒരു പോയിൻ്റാണ് ചങ്ങലമരം ആൾക്കാർ അവിടെ ചെറിയ ഭണ്ഡാരമൊക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പൈസ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചുരത്തിൽ ഒമ്പതാം വളവിലെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലെത്തി നല്ല കിടുക്കാച്ച് ലുക്കാണ് നല്ല വീഡിയോ കാണാൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു നല്ല ഭംഗിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഫലമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ആകെ നല്ല മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണിത് ചുരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ മുമ്പിൽ ഒരു കാറ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാറിലുള്ള ആൾക്കാർ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞന്മാർ വണ്ടി കയറി ഫ്ലച്ചിങ് തുടങ്ങി ഇപ്പം നമ്മൾ വയനാടെത്തി താമരശ്ശേരി ചുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടിനും വയനാടിനും ബോർഡറാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വയനാടിൻ്റെ എൻട്രി ഗേറ്റ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചങ്ങൽ മരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുത്തങ്ങ എത്തി മുത്തങ്ങ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബന്ദിപ്പൂര് മുതുമല ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് മുത്തങ്ങ നമുക്ക് ജീപ്പ് സഫാരി അവൈലബിളാണ് മുത്തങ്ങ മാത്രമല്ല ബന്ദിപ്പൂര് മുതുമലയും ഒക്കെ ജീപ്പ് സഫാരിയും അതിലെ ഫോറസ്റ്റിൽ ഓരോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കാനൊക്കെ വേരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിളാണ് നമുക്ക് ഇനിയൊരു സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സീതാദേവി ടെമ്പിൾ വയനാട്ടിലെ മുത്തങ്ങയിലെ ഈ സീതാദേവി ടെമ്പിൾ വളരെ ഫേമസ് ആണ് സീതാദേവി ടെമ്പിൾ തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ് കേരളത്തിൽ അതിലൊന്നാണിത് ഇതിലുള്ള യാത്രയും വ്യൂവും മനോഹരമാണ് ഇപ്പോൾ കാട്ടിൽ ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നെല്ലിക്കൊക്കെ നല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് നെല്ലിക്കൊക്കെ കിട്ടും വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ അവരോടൊന്നും ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ മാളിൽ പോയിട്ട് തോന്നുന്ന പൈസയ്ക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയോടൊന്നും പോയി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അവർ വളരെ തുച്ഛമായ റേറ്റ് തന്നെ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മുത്തങ്ങ പാസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബന്ദിപ്പൂരിലേക്ക് കയറുകയാണ് കാഴ്ച നല്ല മനോരമാണ് ഓ അതൊരു മാന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അത് നല്ല കിട്ടില്ല വ്യൂ ആയിപ്പോയി മറ്റേ ഫ്രണ്ട് കൂടെ വേറൊരു മാനും കൂടി ഓടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ബന്ദിപ്പൂരുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ അര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഹമ്പുകളുണ്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെ രാത്രി യാത്ര നിരോധനയുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് വളരെ ദൂരേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യകാന്തി തോട്ടങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ അല്ല അത് സീഫൺ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അതിന് എൻഡിങ്ങും ആണ് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ മറക്കാതെ അമർത്തുക
വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ